হ্যালো ফ্রেন্ডস দীপ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আজ আমি আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশান নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনার জন্য এসেছি আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনের অল নোটিফিকেশান অন করুন যাতে আমার দেয়া প্রত্যেকটি আপডেট প্রত্যেকটি ভিডিও আপনারা অতি সত্তর আপনাদের নোটিফিকেশানে পেয়ে যান তাহলে আসুন আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি আমি সরাসরি চলে আসি আজকের আলোচনা হচ্ছে ডব্লিউ বিবিএসি টিচার্স প্রোফাইল আপডেট অর্থাৎ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে পোর্টাল আছে সেই পোর্টালে কিভাবে আমরা প্রতিটি বিদ্যালয়ের যারা সাবজেক্টের শিক্ষক আছেন তাদের নাম কিভাবে আমরা এন্ট্রি করব সেই বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তার প্রোফাইল আপডেটের বিষয়টি নিয়ে তাহলে আসুন আমাদের প্রথম কাজ যেটি হবে সেটি হচ্ছে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করা তাহলে প্রথম হচ্ছে ওয়েবসাইটে যেতে হবে কোন ওয়েবসাইট না ওয়েবসাইটটি হচ্ছে এইখানে লিখে দেওয়া আছে দেখুন ওয়েবসাইটটি হচ্ছে আপনার এইচ টি টি পি কোলন ডবল স্ল্যাশ ডব্লু ডবলু ডবলু ডট ডবলু বিবি এসি ডেটা ডট কম এই ওয়েবসাইটের আগেও আপনারা কাজ করেছেন আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন চেকলিস্টের কাজ এই ওয়েবসাইট থেকেই হয় এটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইট এখানে এই চারটি অপশন পাবেন হোম অপশন পাবেন টিচার্স লিস্ট পাবেন ইনস্ট্রাকশানস পাবেন এবং লগ ইন পেজ পাবেন এখন প্রথম আমাদের যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে নতুন করে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করে নেওয়া তাহলে তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আমরা এই লগ ইন অপশনে গিয়ে এই লগ ইন অপশনে গিয়ে আমরা ক্লিক করব তাহলে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন কি দেখতে পাবেন না এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে কীরকম না লগ ইন এখানে হচ্ছে ইউজার আইডি এখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড তাহলে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড কি হবে না সেটি এখানে দেখুন ইউজার আইডি প্রথম হচ্ছে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রথম ইউজার আইডি হবে বিদ্যালয়ের যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স হবে ইউজার আইডি তাহলে এখানে আপনি বিদ্যালয়ের ইন্ডেক্স দিলেন আর পাসওয়ার্ড হবে পাসওয়ার্ড ডিফল্ট পাসওয়ার্ড পি এ এস এস ডব্লু ও আর ডি পাসওয়ার্ড তাহলে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনি দিয়ে দিলেন দেওয়ার পর এখানে কি করবেন না লগ ইন করা করবেন তাহলে লগ ইন করার পর অ্যাট এ টাইম মানে ফার্স্ট টাইম আপনাকে কি করতে হবে না ফার্স্ট টাইম আপনাকে লগ ইনটা চেঞ্জ করে নিতে হবে তাহলে দেখুন ফার্স্ট টাইম লগ ইন চেঞ্জ করার জন্য কি করতে হচ্ছে না এখানে যখনই আপনি ক্লিক করে পোর্টালের মধ্যে গেলেন সেখানে কি করতে হবে না সেখানে আপনাকে ওল্ড পাসওয়ার্ড দিতে হবে নিউ পাসওয়ার্ড দিতে হবে এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ডগুলো কীরকম হবে না ইয়োর পাসওয়ার্ড মাস্ট কন্টেন্ট এইট ডিজিট আটটা ডিজিট কন্টেন্ট করবে অ্যাট লিস্ট একটা বড় হাতের অক্ষর থাকবে অ্যাট লিস্ট একটা সংখ্যা থাকবে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে ছোটো হাতের অক্ষর থাকবে তাহলে এইভাবে আপনারা আট ডিজিটের একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করে নেবেন নেওয়ার পর এখানে দেখবেন চেঞ্জ পাসওয়ার্ড অপশানে ক্লিক করে দেবেন দেওয়ার পর হয়তো আবার আপনাকে নতুন করে লগ ইন করে নিতে হবে তাহলে তখন আপনারা সেটাকে লগ ইন করে নেবেন তাহলে এইভাবে আপনারা পাসওয়ার্ডটি কিন্তু চেঞ্জ করে নিলেন নেওয়ার পর এবার দেখুন এবার আমরা চলে আসবো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার পর আবার নতুন করে লগ ইন করলেন দেখুন এখানে অপশানগুলো সব আছে হোম টিচার্স লিস্ট ইত্যাদি এবং এখানে রেজিস্ট্রেশন চেক লিস্টে যেমন এ ঘটনা দেখেছিলেন এখানেও ঠিক সেই রকম ঘটনাই দেখতে পাবেন যেখানে টিচার্স ডেটাগুলো সব পরপর আছে তাহলে টিচার্স ডেটাগুলো পরপর দেখার জন্য আপনি এইভাবে লিস্টে আসবেন এরপর কি করবেন এখানে দেখুন একটা অংশ আপনার নীল রঙের করা আছে নীল রঙের এই অংশটিতে ক্লিক করবেন প্রত্যেকটা টিচারের এগেনেস্ট একটি করে নীল অংশ আছে এইগুলিতে যখনই ক্লিক করবেন তখনই টিচার ইনফরমেশানটা পুরোপুরি আপনার সামনে ওপেন হয়ে যাবে নাও অন দ্য টপ টিচার্স টেবিল ইউ সি দ্য বটন স্টার্ট চেকিং টিচার ইনফরমেশান এই অপশানটিতেও ক্লিক করতে পারেন হোয়েন এভার ইউ ক্লিক দ্য বটন ইট টেক্স টু দ্য ফার্স্ট আনচেক টিচার ইন ইয়োর লিস্ট দ্য স্ক্রিন ইজ গিভেন টু দ্য টিচার লিস্ট তাহলে এই টিচার লিস্টটা এখানে দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে এই অংশটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আপনারা কি পেয়ে যাবেন আপনাদের সামনে চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে এইভাবে টিচার্স লিস্টটি আপনার কাছে ওপেন হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখুন দুটো অপশন দেয়া থাকবে একটি এডিট অপশন আর একটা হচ্ছে চেকড অপশন এই দুটো অপশন এখানে দেয়া থাকবে যদি কোনো টিচারের ক্ষেত্রে মনে হয় যে কোনো তথ্য ভুল আছে তাহলে আপনি এডিট অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে সেই টিচার প্রোফাইলের মধ্যে 
যাবেন যাওয়ার পর আপনার যে যে বিষয়গুলি এডিট করতে হবে সেগুলিকে এডিট করবেন তাহলে একটি বিষয় আপনাকে এডিট সব সময় করতে হবে সেটি হচ্ছে টিচার্স এক্সপিরিয়েন্স এই টিচার এক্সপিরিয়েন্সটা প্রত্যেক টিচারের জন্য এটি আপনাকে এডিট করতে হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাহলে এডিট অপশনে আপনি ক্লিক করবেন এডিট অপশনে ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে এসেছে কি এখানে শিক্ষকের নাম আছে ডেজিগনেশান দেওয়া আছে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে তার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে যাবতীয় তথ্য এখানে দেওয়া আছে এখানে দেখুন এক্সপিরিয়েন্স বলে একটি কথা এখানে লেখা আছে তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি কি করবেন কত বছর তার অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটাই দেবেন ছ মাসের অধিক হয়ে গেলে তাকে অবশ্যই পরের সংখ্যায় নিয়ে চলে আসবেন যেমন ধরুন কোনো শিক্ষক হয়তো কোনো একটি বিদ্যালয়ে এগারো বছর সাত মাস চাকরি করছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা বারো লিখবেন এই হচ্ছে আপনাদের টিচার্স প্রোফাইল প্রত্যেকটি টিচার্স প্রোফাইল চেক করার একটা পদ্ধতি ধরুন কোনো একজন টিচার হয়তো ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছেন তখন এই রকম একটি অপশন লিখে দেবেন টিচার হ্যাজ লেফট তাহলে ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছে লেফট মানে এখান থেকে চলে গেছেন অ্যান্ড ইনসার্ট দ্য রিমার্কস অ্যান্ড ক্লিক অন চেকড অ্যান্ড সাবমিট তাহলে তাহলে এবার এই রিমার্কস দিলেন যে টিচার চলে গেছেন তার রিমার্কসের ঘরে এটি লিখলেন লেখার পর কী করবেন চেকড অ্যান্ড সাবমিট এই অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করে দেবেন দেখুন এইভাবে ক্লিক করার সাথে সাথে তাহলে এই তথ্যটি আপনার সেভ হয়ে গেল তাহলে এইভাবে প্রত্যেক টিচারের তথ্য আপনি পর 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 করে সেভ করলেন এরপর দেখুন প্রতিটি তথ্য সেভ করার পর যদি নতুন কোনো টিচারের নাম অ্যাড করতে হয় নতুন টিচারের নাম অ্যাড করতে হয় এখানে দেখুন একটি অপশন দেওয়া আছে অ্যাড নিউ অপশন এই অ্যাড নিউ অপশনে আপনাকে কি করতে হবে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে একটি ফর্ম আপনার সামনে চলে আসবে সেই কোনো শিক্ষকের যে তথ্য সেই তথ্য ফিল আপ করার জন্য তাহলে দেখুন যে ফর্মটি আপনাদের সামনে আসবে এই রকম দেখতে হবে ফর্মটিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকে তাহলে এরকম টিচারের নাম দেবেন শিক্ষকের নাম দিলেন ডেজিগনেশান দিলেন তার মোবাইল নাম্বার হবে তার অ্যাড্রেস হবে এইভাবে যাবতীয় তথ্যগুলি আপনার এখানে ফিল আপ করে দেবেন পর 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 ফিল আপ করার পর কি হবে না আপনাকে এটা সাবমিট এই অপশনটি আছে এই সাবমিট অপশনে ক্লিক করতে হবে দেখুন ফর নিউ টিচার অ্যাট দ্য রিকোয়ার্ড ডিটেলস অ্যান্ড ক্লিক অন সাবমিট বটন টু সাবমিট দ্য ডেটা তাহলে এই সাবমিট বটনে আপনাকে ক্লিক করতে হবে এবং ডেটাটা আপনার অটোমেটিক্যালি সাবমিট হয়ে যাবে এইভাবে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকার তথ্য আপনারা চেক করার পর যখন দেখবেন যে সমস্ত তথ্য আপনার চেক করা হয়ে গেছে তখন কি করবেন না তখন এইখানে একটা আছে সাবমিট ফাইনাল ডেটা তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটা ডেটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি সাবমিট করেছিলেন এখন টোটাল ডেটাটাকে আপনাকে ফাইনালি সাবমিট করতে হবে এই ফাইনাল সাবমিট ডেটা করার সাথে সাথে আপনি কি হবে এই যে ফাইনাল সাবমিট ডেটা করার সাথে সাথে আপনি একটা পিডিএফ পাবেন সেই পিডিএফটি আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে তাহলে দেখুন ফাইনাল ডেটা সাবমিট করার সাথে সাথে এখানে একটি পিডিএফ অপশন চলে এসেছে এবং এখানে কি করতে হবে না এখানে আপনাকে লিখতে হবে কে এটা ভেরিফাই করেছে এই যে এখানে টু সাবমিট দ্য ফাইনাল ডেটা এন্টার দ্য কারেক্ট ভ্যালু অফ ভেরিফায়ার্স নেম অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য ফলোইং চেক বক্স এখানে দেখুন এই যে চেক বক্স দেওয়া আছে এই চেক বক্সে আপনাকে ক্লিক করে দিতে হবে এখানে একটি চেক বক্স আছে এই চেক বক্সের টিক চিহ্ন দিতে হবে এবং যিনি ভেরিফাই করেছেন তার নাম এখানে সঠিকভাবে দিয়ে দিতে হবে এরপরে কি করবেন না প্রেস টু সাবমিট দ্য জেনারেট বটন তাহলে এইবার আপনাকে এখানে আরেকবার সাবমিট বটনে ক্লিক করতে হবে তাহলে এইভাবে আপনারা পর পর কাজটি করে যাচ্ছেন করার পর এবার দেখুন একটি ডাউনলোড পিডিএফের একটি অপশন আসবে দেখুন এখানে ডাউনলোড পিডিএফ এই ডাউনলোড পিডিএফ অপশনে গিয়ে কি করবেন আপনি আপনি পিডিএফটা ডাউনলোড করে নেবেন অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকাদের যে এক ঝলক তথ্য সেই তথ্যগুলি আপনি ডাউনলোড করে নিলেন ডাউনলোড করার পর সেখানে সই করার অপশন আছে হ্যাঁ হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন মনে করলে সই করে উনি ওনার কাস্টাডিতে এই পেপারটিকে যত্ন করে রেখে দেবেন যদি কোনো দিন কোনো কারণে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে বলে যে আপনি এই তথ্যটি এ থেকে নিয়ে আসুন তখন আপনি সেই তথ্যটি নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে পৌঁছে যাবেন এখন কিছু স্পেশাল ইনস্ট্রাকশান আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি বলছি হোয়াইল চেকিং অর এডিটিং দ্য টিচার্স ডেটা দেয়ার আর সার্টেন ফিল্ডস হুইজ নিডস টু বি ফিল্ড আপ 
ম্যান্ডেটরি এবং অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে কি কি না নাম দেখবেন যে নাম এখানে দেয়া থাকবে হ্যাঁ এবং সেটিকে আপনি যদি কোনো ভুল ভান্তি থাকে পরিবর্তন করতে পারবেন কিন্তু রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স মাস্ট নট বি এডিটেডেড ইন এনি সার্কামস্টান্সেস কোনো অবস্থাতেই কিন্তু রেফারেন্স নাম্বার আপনাকে পরিবর্তন করা যাবে না জেন্ডার পরিবর্তন করতে পারেন ডেজিগনেশন ভুল হলে ঠিক করতে পারেন অ্যাড্রেস ঠিক করে দিতে পারেন এক্সপিরিয়েন্স তো অবশ্যই আপনাকে চেক করতে হবে পিনকোড দেবেন ফোন নাম্বার দেবেন এবং তার কোয়ালিফিকেশান দেবেন আর কোন সাবজেক্ট তিনি পড়ান সেটি দিয়ে দেবেন অর্থাৎ বিষয় শিক্ষকের যে তথ্য সেই তথ্যগুলি কিন্তু আপনাকে আপলোড করতে হবে এবং যত্ন সহকারে তাহলে এইভাবে আপনারা যদি কাজটি করেন তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনারা কাজটি বিদ্যালয়ে বসে খুব সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ